Jujur gak? Curi pakai motor mana? Ini ada CCTV-nya. Ini? Ah, saya buka CCTV-nya ya. Tim Unit Reskrim Polsek Bunguran Timur menangkap pelaku pencurian telepon genggam di enam rumah warga di Kabupaten Natuna. Usai menangkap RN, polisi pun melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lain, yakni AY yang tinggal di desa Kelari, kecamatan Bunguran Utara. Kedua pelaku kemudian dibawa petugas ke Polres Natuna untuk diperiksa. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita 18 unit telepon genggam dari berbagai merek. Setidaknya ada enam rumah warga yang dibobol oleh pelaku untuk mencuri ponsel. Masuk rumah mengambil handphone pada saat pembunuhnya uh, sedang istirahat di rumah. Barang bukti semuanya masih ada sama korban, eh masih ada sama tersangka dan itu bisa ada bisa kita amankan semua. Berarti BB belum sempat dijual ya? Belum sempat dijual. Ada berapa tempat pak? Uh, ada berapa tempat yang beraksi? Dari laporan polisi enam enam TKP. Pelaku RN merupakan residivis kasus kriminal yang berbeda dan baru bebas tahun lalu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Natuna, Alfi Arashid Ainews melaporkan. Kebunan Satar Koba Polis Kabis Medan bersama unit Restim Polsek Sunggal kami sore melakukan gerbek kabin narkoba di kawasan Jalan Kelambit 5 dan Pantai Medan, Sumatera Utara. Mengetahui kedatangan petugas yang berpakaian preman para pengguna narkoba yang sedang asik menghisap sabu dengan alat bong langsung kabur kocar kacir. Tangan kiri, ya, gitu. Bahkan sejumlah pengguna narkoba yang panik pun langsung melompat ke sungai. Lokasi penggerbekan merupakan kawasan kampung narkoba yang telah dijadikan target dari hasil pengembangan kasus lain. Empat orang pengguna narkoba, di mana satu di antaranya diduga merupakan bandar, diamankan petugas. Beberapa bungkus sabu bekas pakai dan puluhan alat isap bong juga turut diamankan petugas. Ya untuk tempat yang kita laksanakan GKN pada hari ini sebenarnya adalah informasi dari masyarakat yang resah terhadap uh, peredaran narkotik di daerah tersebut. Juga ini merupakan hasil penyelidikan dari teman-teman uh, Resmi Polsek Medan Sunggal. Selanjutnya keempat orang yang diamankan serta alat bukti diboyong ke Mako Polsek Sunggal untuk kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution AI News melaporkan. Rumah kontrakan yang berada di Komplek Permata atau yang dikenal dengan sebutan Kampung Ambon digerebek Satuan Narkoba, Polres Jakarta Barat. Dalam penggerebekan ini, polisi menemukan barang bukti puluhan paket sabu siap edar seberat 80 gram, dua timbangan digital, lima telepon genggam, dan uang 33 juta rupiah hasil penjualan narkoba. Selain mengamankan barang bukti, polisi juga mengamankan dua orang pelaku yang diduga sebagai pengedar narkoba. Nah, sering dijadikan lokasi peredaran narkotika, rumah kontrakan ini untuk sementara diberi garis polisi hingga penyelidikan dalam kasus ini selesai. Polisi juga masih memburu pemasok dan bandar besar di balik peredaran narkotika di Kampung Ambon. Membawa barang bukti, ya, di sini, kebetulan di rumah ini kami geledah, ditemukan barang bukti kurang lebih hampir 80 gram, ya, e, narkotika jenis sabu. Dan sekarang yang bersangkutan masih dalam proses e, penyidikan di kami. Komplek Permata atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kampung Ambon, merupakan kampung yang dikenal sebagai salah satu kampung narkoba di Jakarta. Meski sudah banyak langkah pencegahan yang dilakukan, namun masih saja kembali ditemukan peredaran narkotika yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di lokasi ini. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Ainyus melaporkan.
Apresiasi gue berikan untuk para pak polisi yang selalu berkomitmen untuk memerangi narkoba. Berdasarkan laporan warga, pihak polisian pun rutin melakukan penggerebekan di sejumlah titik yang diduga menjadi sarang narkoba. Gue sepakat, narkoba merupakan musuh kita bersama. Peredarannya harus diputus dan para bandar harus dihukum seberat-beratnya. Karena tidak hanya merusak, narkoba seringkali juga menjadi pemicu tindakan kejahatan lain. Apresiasi juga gue berikan kepada pihak polisian di Makassar, Sulawesi Selatan. Merespon banyaknya laporan gangguan kantipulas. Polisi dengan cepat tangga melakukan patroli ke sejumlah titik rawan tindakan kekerasan. Sasarannya satu, meringkus para pelaku yang seringkali membuat on guna memberikan rasa aman bagi masyarakat. Aparat kepolisian dari Polsek Makassar dan Polrestabes Makassar gencar melakukan patroli dan razia ke lokasi yang disinyalir menjadi lokasi berkumpulnya para geng motor. Hasilnya, polisi mendapati kawanan pemuda yang tengah asik pesta minuman keras di sebuah lahan kosong di Jalan Abu Bakar 1, Lorong 2, Kota Makassar. Sejumlah pemuda yang mengetahui kedatangan petugas pun berusaha kabur dari lokasi. Delapan orang diamankan dalam razia ini. Diduga kawanan pemuda tersebut tengah mempersiapkan diri untuk melakukan aksi anarkis. Dari tangan mereka, polisi menemukan sejumlah senjata tajam seperti anak panah dan busur. Polisi juga mengamankan 10 kendaraan sepeda motor serta jarigan minuman keras dari lokasi. Mereka yang diamankan langsung dibawa ke Polsek Makassar untuk dimintai keterangan bersama barang bukti yang telah diamankan. Kiat malam ini dari pihak Polsek Makassar bersama dengan jajaran Polres Tabes yang dipimpin oleh Bapak Kabaop, kita melakukan patroli yang dianggap wilayah-wilayah yang sering terjadi keributan dan ada sekitar 10 unit motor beserta dengan ada busur beserta dengan katapil yang kita bawa ke Polsek untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Untuk pelaku undang ada berapa? Untuk pelaku ada beberapa orang yang kita amankan, tetapi untuk saat ini belum kita uh, tetapkan tersangka karena kita dalam uh, kita masih dalam uh, proses pendalaman. Upaya patroli dan razia di wilayah lokasi rawan tawuran ini dilakukan polisi sebagai tindak lanjut mencegah dan mengatasi tawuran yang kerap terjadi di tengah pemukiman padat penduduk yang kerap terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, Ainews melaporkan. Nah sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari Adview 23. Pak Polisi. Tolong diperketat patrolinya di Sulawesi Tengah, karena banyak sekali bandar narkoba berkeliaran. Tolong sekali Pak, sudah sangat meresahkan sekali. Laporan kedua dari Ed Dendry 11. Pak Polisi, tolong ditertipkan untuk jalan Pondok Kelapa Jakti. Banyak sekali pemotor yang melawan arah sambil ngebut. Sangat membahayakan sekali. Tolong Pak ditertipkan. Laporan selanjutnya dari Edpilkam di BRS. Lapor Pak Polisi, di perumahan Harapan Baru, Bekasi Barat, sedang rawan curan Motor saya hilang pada waktu sore hari di depan rumah. Tolong Pak, patrolinya sudah sangat meresahkan. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano, bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. 